Hello everybody! Ipagpatuloy natin ang pag-aaral natin tungkol sa decimal numbers. Naaalala niyo pa ba kung ano ang mga ito? Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang maghirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matutunan. Magtanong, mag-isip, sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, magtutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, mag-usap, magsikap, isip, plus tiyaga. Equals matali. po sa decimal numbers ay mga numero na ang isinusulat na may tuldok at parang sinusulat ito na parang pera. Kapag po marami yung numbers po, meron pong tuldok sa gitna. Balikan natin ang mga natutunan natin tukol sa mga decimal numbers. Ang decimals ay mga bilang na may tuldok o decimal point. Tulad nito. At ito. At ito. At ito. Ang mga number sa kaliwa ng decimal point ay ang mga whole numbers. Ang mga number sa kanan ng decimal point ay ang tinatawag na decimal part ng decimal number. Ang decimal part ng isang decimal number ay kaya maglarawan ng mga bilang, sukat o halaga na mas maliit sa 1. Ang decimal numbers ay mga special na numbers. Isa sila sa pinakamahalagang uri ng number sa buong daigdig. Espesyal? Pinakamahalaga? Bakit? Dahil meron silang special powers. Special powers? Kaya ng decimal numbers na makapagsabi ng pinakamalapit sa totoong sukat, bilang o halaga ng isang bagay sa parang hindi kaya ng whole numbers. Ano yun uli? Pinakamalapit sa totoong bilang? May kayang gawin ng mga decimal numbers na hindi kayang gawin ng whole numbers. Di kaya ng whole numbers? Oo. At ipapaliwanag ko yun sa inyo, basta huwag nyo lang uulitin yung bawat salitang sinasabi ko at ginagawang tanong. Huwag ulitin ang bawat salitang sinasabi mo at ginagawang tanong? Halimbawa, gusto nating isulat kung gaano kalaki ang dahon na yan. Sukatin nga natin. Dalawang uod ang sukat ng dahon. Ang galing! Sukatin naman natin ang dahon na yun. Ha? Sobra sa dalawa, pero kulang sa tatlo. Anong gagawin natin? Diyan po mapasok ang special powers ng decimal numbers. Parang naaalala ko na! Ako rin! Alam, Alam na, na namin! Talaga? Ang 1 ay pwedeng hati-hatiin sa sampung bahagi at ipang sukat sa mga bagay na mas maliit sa 1. 3 tenths! Tama! Pwede nating sabihin na ang dahon ay 2 and 3 tenths ng haba ng uod. Pwede itong isulat ng ganito. Sukatin naman natin ang isang yun. 7 tenths ng isang uod ang dahong yun. Wow! Kaya na lang sukatin! Nang mas malapit sa toong sukat nito. May special powers nga! At ang 7 tenths ay pwedeng isulat ng ganito. Ang unang number sa kanan ng decimal point ay kung ilang tenth part ang nasusukat natin. Eh, paano kung susukatin natin ay di exacto sa tenth parts? Hindi na nakaya ng powers ng decimal numbers? Kaya, dahil ang 1 ay hindi lang pwedeng hatiin sa 10, pwede mo itong hatiin sa 100. Ang sukat ng dahon ay nasa 7500 part. Na pwedeng isulat ng ganito. 
May special powers nga! Pag-aralan pa natin ng mabuti ang mga decimal numbers at kung paano ito sinusulat. Alam na natin na ang numbers sa kaliwa ng decimal point ay whole numbers. At ang nasa kanan ay ang tinatawag na decimal part. Nilalarawan ito ang mga bilang na mas maliit sa 1. Kahit gaano karami ang numbers dito. Ang mga numbers sa kaliwa ay sinusulat sa paraan na nakasanayan na natin. Ito ay ginagamitan ng tinatawag nating base 10. Pero ano nga ba ito? Ang base 10 ay ang ginagamit nating sistema ng pagbibilang. May sampung digits. Lahat ng numbers natin ay nasusulat gamit ang sampung digits na ito. Galing, di ba? At sinusulat natin ang numbers gamit ang bilang natin. Naaalala nyo na ba? Nagsisimula tayo sa 1. At pag umabot sa 10, magiging dalawa ang digits. At may lugar sila, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ang lugar na nasa kanan, kung saan nandoon ang zero, ay tinatawag na ones place. Ibig sabihin, dyan yung one, two, three, hanggang nine. Kapag sampu na, ang isang grupo ng sampu ay sinusulat sa kaliwa o ang kinalalagyan ng one. At dahil mga grupo ng ten ang nilalagay dito, ito ang tinatawag na tens place. Grupo ng ten? Ano nga ulit ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sa 10, may isang grupo ng 10 at 0 ones. Kaya, may 1 sa 10's place at 0 sa 1's place. Sa 11, may 1 group of 10 at may isa sa 1's. Pag dinagdagan mo ng dinagdagan ang number sa 1's place at umabot uli sila sa 10, madadagdagan ang bilang sa 10's place. Ang 1 ay magiging 2 at babalik sa 0 ang nasa 1's place. E paano kung dadagdagan mo ng dadagdagan ng nasa ones place? Hanggang sa maging sampung grupo na ng ten ang nasa tens place? Mismo! Kailangan nating magdagdag ng isa pang place sa kaliwa ng tens place. Ang tawag sa pangatlong place ay hundreds place. Ah! Ganun palang ibig sabihin ng mga numbers na nakikita natin. Hmm. Dito sa number na ito, ang ibig palang sabihin ng 155 I one group of 100, five groups of tens, at five ones. Math dali, di ba? Eh, Kuya Robby, paano naman po yung mga digits na nasa kanan ng decimal point? Ganon din po ba? Alam natin na ang mga numbers sa kanan ng decimal point ay naglalarawan sa mga bilang na mas maliit sa one. Sa unang digit sa kanan, hinahati natin ang one sa ten parts. Kaya ito ay tinatawag na tenths place. Pansinin natin na kakaiba ito sa tenths place. Ito ay may TH o TH, tenths. Kasi ang ibig sabihin nito, hinati natin ang 1 sa 10. At ang tinutukoy natin ay siyam na bahagi nito o 9 tenths. Sa kanan naman ng tenths place, ito ang mga bilang na resulta ng pagkakahati natin ng 1 sa 100 parts. Kaya tinatawag itong hundredths place. Pansinin natin na kakaiba sa hundreds. Ito ay may TH o TH. Hundredths. Medyo mahirap i-pronounce, pero matdali. Ito kasi yung bilang ng mga bahagi ng 1 kapag hinati natin sa 100. Kapag ginrupo-grupo natin ang mga bilang na ito sa kanilang place value, maaari nating sabihin na ang 99 hundredths ay 9 tenths at 9 hundredths. Pero kung bibigkasin ito, ang tawag dito ay 99 hundredths. Kaya, ang tawag ngayon sa decimal number na ito ay 155 and 99 hundredths. Tandaan, sa decimal part ng number, sabihin lang ang number, 99, at sabihin ang place value ng digit sa pinakakanan, hundreds. 
99 hundredths. Kapag may isa pang digit pagkatapos ng hundredths, ito naman ay nasa thousandths place. Ang pagbasa dito ay 155 and 994 thousandths. Ang ones, tens, hundreds, at tenths, hundredths, at thousandths place ang tinatawag na place value. Ito ang tawag sa posisyon o kinalalagyan ng mga digits sa isang number. Ang value naman ng isang number ay ang digit kapag minultiply mo sa kanyang place value. Halimbawa, ang 1 dito ay nasa hundreds place. Ang value ng 1 dito ay 100 times 1 o 100. Guys, paano ba sa ng decimal number na ito? 26 hundredths. Ano ang place value ng 2 sa 26 hundredths? Ang 2 ay nasa tenths place. Ang value nito ay 2 tenths. Tenths? Ba't nagkaganon? Dahil lang 2 tenths ay katumbas ng 20 hundredths. Ah. Tama! Ang 2 tenths ay binubuo ng 20 hundreds. Kaya ang 26 hundreds ay may 2 tenths at 6 hundreds. O, 20 hundreds plus 6 hundreds ay 26 hundreds! Yun! Tandaan, para malaman ang tamang pagbasa sa decimal part ng isang number, Basahin lang ang number at sabihin ang place value ng number na nasa pinakakanan. 26 hundreds! 26 hundreds! Ano ang place ng naka-highlight na number at ano ang value nito? Once place. Ang value ay 2. Tens place, ang value ay 20. Tens place, ang value ay 5 tens. Hundreds place, ang value ay 8 hundreds. Ang galing talaga ng decimal numbers. Mas kaya nga niyang masabi ang eksaktong sukat o bilang ng mga bagay. Pero, paano kung ayaw mo naman sabihin yung eksaktong eksaktong sukat? Pinag-aralan nga natin kung paano sabihin ang pinaka-eksaktong sukat tapos hindi mo gagamitin? Hmm. Naiintindihan ko kung anong gusto mong sabihin. Oo nga. Ayaw mo namang sabihin na ang dahong ito ay 2 and 325 thousands ang haba. Oo nga! Mahirap sabihin na ang dahong ito ay may 2 and 325 thousands ang haba. Okay, okay. Naintindihan ko kayo. At alam ko, may paraan dyan. Meron? Gaya ng whole numbers, ang decimal numbers ay pwede ring i-round. Naalala niyo pa ba kung paano mag-round ng whole numbers? Halimbawa, 3,465. Ang unang gagawin ay alamin kung anong place value i-round ang number. Hmm? Halimbawa, i-round natin ang 3,465 sa tens place. Ano ang number na nasa tens place? 6. Ito, ang pinatawag na rounding digit. 
kung alam na natin kung saan place value i-round ang isang number, kailangan nating tignan ang digit sa kanan nito. Sa number na ito, ang digit na nasa kanan ng 6 ay ang 5. Ngayon, ano nga ba ulit ang rules sa pag-round ng numbers? Kung ang number sa kanan ng rounding digit ay 5 o higit pa, dadagdagan natin ng 1 ang rounding digit at magiging 0 ang lahat ng digit sa kanan nito. Matdali lang, di ba? Ngayong naalala lang natin ang pag-round ng whole numbers, paano naman ang pag-round ng decimal numbers? Alam ko! Katulad din ang pag-round ng whole numbers! Katulad din? I-round natin. Halimbawa, ang 23 and 8500 sa nearest tenths. Ano-ano nga ba ang place values ng decimal numbers? Sa number na to, tens, ones, tenths, hundreds. Ang digit sa tens place ay 8! Tingnan ang number sa kanan nito. Kung 5 o higit pa, ang 8 ay dadagdagan ng 1 para maging 9. At ang 5 ay magiging 0. Tama! Subukan nga nating i-round ang mga decimal numbers na ito. Round 5 and 72 hundredths to the nearest tenths. Ang digit sa tenths place ay 7. Ang number sa kanan ng 7 ay 2 na mas maliit sa 5. Kaya walang mangyayari sa 7 at ang 2 ay magiging 0. Ang dali lang, no? Mas dali lang pala mag-round ng decimal numbers! Parang nag-round ka lang ng whole numbers? May isang pagkakaiba lang. Pagkakaiba? Pwede kasing sabihin, round to the nearest whole number. Round to the nearest whole number? Ibig ba ang sabihin nito? Tatanggalin ang decimal part ng decimal number? Mismo! Halimbawa, ang 3 and 6 tenths. Kung gagawin mo itong whole number, titingnan mo lang ang decimal part. Kung 5 tenths ito o higit pa, dadagdagan mo lang ng 1 ang whole number at tatanggalin ang decimal part ng number. Kung halimbawa ay ira-round ang 2 and 49 hundredths to the nearest whole number, titingnan ang tenths place. Number 4. At kung hindi abot ng 5, walang mangyayari sa whole number at pwede nang tanggalin ang decimal part. Mas dali lang pala. At hanga talaga kami sa decimal numbers. Pwede malapit na malapit sa bilang o sukat ng mga bagay. At pwede ring i-round. Kaya mag-practice tayong gumamit ng decimal sangga sa maging expert tayo dito. At huwag kalilimutang ipaliwanag kung paano natin nakuha ang ating mga nalaman sa ating mga klase at kaibigan. Magandang gawin ito! Dahil lang math ay di lang paghahanap ng sagot sa mga bad problems. Kundi pati ang mahusay na pagpapaliwanag ng ating mga sagot!